Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you today? Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Yes, okay. I'm good, teacher. That's nice to hear that. Yeah, um, how are you doing with the exercises? Any question before we start the class? ¿Tienen alguna pregunta antes que empecemos la clase? ¿Lograron trabajar el ejercicio de ayer? ¿O no? No. ¿Y <laughs> didn't have time? ¿No les quedó tiempito? ¿O es que está difícil? Bueno, ya lo vamos a hacer. Faltan un par de minutitos. Vamos a esperar que eh, más gente se una a la clase y vamos a empezar con ese ejercicio de las preguntas que quedó ayer. Voy a preparar la presentación mientras tanto. Okay, so we have uh, just nine people joined. So yeah, it's eight o'clock, so we're going to start. And I hope that you have had a good day and that you have worked your exercises in the platform since I don't have any, any, any question here. Nadie preguntó nada sobre los ejercicios, entonces asumo que todo está bien, que no hay preguntas. Y que pues estamos bien con eso. Pero si no es así, eh, si alguien tiene alguna pregunta antes de que empecemos la clase, puede ser de los ejercicios, sobre el tema de ayer o sobre el ejercicio que, que quedó pendiente, que era la conversación de completar. ¿Alguien lo hizo o nadie? ¿No pare? Well, I guess nobody did it. So let me share the screen and we're going to solve this together. Uh, este era el ejercicio que, en el que nos quedamos ayer antes de terminar la clase. Eh, haciendo un pequeño repaso, vimos el video, practicamos una conversación y también este, discutimos un poco sobre la estructura de las yes no questions in simple present, right? So... Uh, teníamos que completar esta conversación y luego practicar. Tenemos eh, la primera eh, párrafo, está hecho ya como un ejemplo, y dice, do you live in an apartment? ¿Cómo responderíamos aquí where it says no, I? No, I don't. No, I don't. Very good, Wilfred. Thank you so much. No, I don't. I live. I live. Excellent. I live in a house. 
Okay, so what is next? ¿Qué viene después? Dosis it. Does it? Does it have, have, have a jar? Have, excellent. Does it have a jar? Yes. Yes. It does. It does. It does. Uh -huh. Very good. Yes, it does. Then it says that sounds nice. Y tenemos otra pregunta. Do you live? Do you live alone? Okay, good. Do you live alone? And the answer is no. No, I don't. I don't. I don't. I, don't. I, I live. I live with. I live family. with my family. Excellent. With my family. I live with my family. Now. Next, it's a do question. Have, do you do, do you, you have, have excellent brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Excellent. Yes, I, I do. I have. Uh -huh. Yes, I do. I have four sisters. Four sisters. Uh -huh. Really? Do you have do you does your house have does your house ajá porque nos referimos a tu casa so es una cosa y está singular tu casa does your house does your house have 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 ajá does your house have many bedrooms yes it does yes it does it has it four. has four it has four it's excellent four. it has four it's a four next question do you have have do you have maybe yes. do you have your yes uh-huh, own bedroom. Yes, I do. I do. I do. I'm really lucky. Okay, so that was the, así tenía que haberles quedado. Y déjenme ver si en, uh, um, en el ejercicio acá, creo que les incluía, eh, que me voy a sacar. Right. Esto es lo que acabamos de hacer. Y aquí está ya completa la conversación. ¿Qué es lo que acabamos de hacer ahorita con las respuestas? Y podemos practicar pronunciación y luego vamos a ir a los breakout rooms para que vayamos eh, practicando, interactuando con los demás compañeros y compañeras. So you can repeat at home. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Does it have a yard? Yes, it does. Yes, yes it does. does. That sounds nice. Do you live alone? That sounds nice. nice. Do, you live alone? Do you live alone? No, I don't. I live with my family. No, I don't. No, I, don't. I, don't. I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Do you have, have any brothers brother, 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 sister? Yes, I do. I have four sisters. Yes, I do. Yes, I, I do. Have I have, have four, four sisters. sisters. Really? Does your house have really? uh, many bedrooms? Really? Does, does your, your house, house have, have many, bedrooms? many bedrooms? Yes, it does. It has four. Yes, yes it does. It has, it has four. four. Has four. That's four. Do you have your own bedroom? Do you, you have, have your own bedroom? bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Yes, yes I, I do. do. I'm, I'm really, really lucky. lucky. Okay, so I saw a hand there. Vi una manita por ahí. Creo que era Melvin. ¿Tiene preguntas, Melvin? Sí, con respecto a donde dice, really, that your house have. 
por qué si se utiliza das, entonces la palabra have no adquiere la forma de have. Porque eh, lo que decíamos, cuando está el auxiliar das, eh, ya nos está indicando tercera persona. Entonces, eh, el auxiliar ya nos indica tercera persona, por lo cual no alteramos el verbo. El verbo solo se va a cambiar cuando estemos haciendo oraciones afirmativas en tercera persona singular. Porque en oración afirmativa no lleva a auxiliar nada, me dice que es tercera persona, ¿verdad? Más que el sujeto. But yeah, so that's the reason. Por eso decíamos que solamente vamos a hacer esa, a cambiar el verbo a tercera persona singular en oraciones afirmativas. Acá tenemos una pregunta, ¿verdad? Does your house have many bedrooms? Como estamos haciendo una pregunta, llevamos el auxiliar, por lo tanto no, no cambiamos el verbo. Se deja en forma simple. Eh, ¿Está es ok? ¿Estamos bien con eso? Yes. Ok, good. Yes, teacher. Ok. Thank you. Is there any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? That's okay. Okay, good. Now let's continue. Um, and just to make sure, vamos a ver. Vamos a hacer una oración afirmativa. Eh, eh, yo voy a decirle su casa, tu casa tiene muchos cuartos. ¿Cómo sería la, la oración? Your house have Okay, bedroom. Ok, so that would be your house. Este es el sujeto. Eh, esto no es un pronombre personal, esto es un posesivo. Entonces a veces nos tendemos a perder por, porque está el, el posesivo por ahí, ¿verdad? Eh, la, si se fijan acá, lleva una R, ese es un pronombre posesivo. No es un pronombre personal. Entonces, eh, eso a veces tiende a confundir, pero no es un pronombre personal. El your es un possessive pronoun. El sujeto de la oración es tu casa. Ese objeto, tu casa. Al ser un objeto en singular, es tercera persona, ¿verdad? Entonces, ponemos el verbo eh, convertido a la tercera persona. Solo modificamos. Y decimos has. Ok. Estoy haciendo una afirmación. Yo estoy diciendo que tu casa tiene muchos cuartos. Your house has many bedrooms. Ahora, si yo quiero hacer esta oración en negativa y decir tu casa no tiene muchos cuartos. ¿Cómo me quedaría? Your house doesn't. Ajá. Uh, your house. Have, doesn't have. Ajá. Your house bedrooms. doesn't. Eh, have. Pero, lo escribí como se pronuncia. <laughs> Doesn't have many bedrooms. Ok. Entonces, como estoy haciendo una negación y estoy usando el auxiliar de tercera persona singular, ya no necesito alterar el verbo. Lo dejo en su forma simple. Ok. Uh, your house doesn't have many bedrooms. Y lo mismo sucede en la pregunta. Si yo le uh, hago pregunta, ¿tu casa tiene muchos cuartos? Entonces empiezo utilizando el auxiliar que es específico para tercera persona en singular. Por lo tanto, el verbo no se altera. Solamente lo alteramos en oraciones afirmativas. Does your house, para que no quede... Does your house have many bedrooms? Okay. Estamos. Does your house have many bedrooms? Este es ya como para ilustrar eh, en la, la, la estructura completa con el ejemplo del, 
de la conversación y que nos vaya quedando un poquito más claro este, este tema. ¿Estamos bien con eso? Care, teacher. Ok, excelente. Y esto, como les digo, así poquito a poco se nos va a ir quedando y se nos va a ir quedando. Y es repetición, es escuchar eh, a veces la misma explicación con diferentes temas, porque esto lo vamos a seguir viendo, pero con otros temas. <ríe> no worries, ahí vamos a ir, se nos va a ir quedando. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Antes que sigamos practicando, voy a hacer, vamos a repetir una vez más juntos antes de que vayan a los breakout rooms, pero quiero saber si hay alguna otra pregunta, pronunciación, alguna palabra que sea nueva, que quieran saber el significado. ¿Cómo se dice? Aún, o sea, en el final, oh. eh, Linda dice, ¿do you have Do you have your own, own, own? Es como a y o, own. Do you have your own. own bedroom? Do you have your own bedroom? Excellent. That's correct. Okay, thanks. Mm -hmm. Okay, any other question? Muy bien, entonces no. practicamos una vez más y luego lo vamos a hacer en grupo. Let's repeat. Do you live in an apartment? Do you live it in an apartment? Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. No, no I, don't. I don't. I live in a house. In a house. That's it how I are? That's it how I are. Yes, it does. Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? That no, sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. No, no I, don't. I don't. I, I live, live with my family. Family. My, family. my family. Do you have any brothers or sisters? Do you have, you have any, brothers any brothers or sisters? Or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Yes, yes, I do. I have, I have four, four sisters. sisters. Really? Does your house have bedrooms? Really? really? Does really? your house In have, house have many, many bedrooms? Many, me, me, me dejé por ahí. <laughs> Lo dejé atrás. Okay, let's repeat the same one. Really? Does your house have many bedrooms? Really? really? Does, Does your, your house, house have, have many, many bedrooms? bedrooms? Yes, it does. It has four. Yes, yes. yes. it does. It does. Have it has four. four. Do you have your own bedroom? Do you have, you have your own bedroom? bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Yes, yes I, I do. I'm do. really lucky. Lucky or lucky? Lucky. All right. So, um, vamos a hacer los breakout rooms para que ustedes puedan practicar en grupo esta conversación. Vamos a ver. No, no sé acá. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Verdad que este, hoy, no, hoy no envió la, la, la clase? Así como la mando en WhatsApp. La ah, clase. es la misma. Oye. Estamos siguiendo con la misma porque no. La de ayer. Sí, ah, sí, sí, sí. No le hice okay. ninguna modificación. Ok. okay. Uh -huh. <coughs> Okay, here we go.
Okay, everybody's back here again. So we will continue with this topic and uh, we will go ahead and watch the video about furniture. That is to add vocabulary. Vamos a agregar vocabulario. Eh, vamos a ver el video de la plataforma que tenemos ahí con el vocabulario de las furniture. So let's see. Uh, is this one all right so we'll we'll see yeah that's one let me share my audio with you voy a compartir audio vamos a escuchar pueden repetir en casa no hay problema y luego vemos eh, de repetir y si hay alguna palabra que no esté claro el significado y a ver qué nos pide acá la plataforma Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs Stove Curtains Pictures Clock Bed Table Coffee table Microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen. Dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and uh, television. My dining room has After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Este es el vocabulario que vieron ahí en la plataforma y también les puse eh, en su material de apoyo en la PowerPoint. Y quisiera saber si hay alguna palabra por ahí que aún no esté claro el significado. La pronunciación de microondas. It's microwave. Oven. Microwave oven. Ya va multiplicada, Irla. Teacher, una pregunta. Uh -huh. ¿Es necesario siempre decir las dos palabras? Porque yo he escuchado en muchas ocasiones en series o películas que solo dicen la primera. Sí, la verdad es que esa es la más común, que solo digan microwave. Microwave. Igual la palabra refrigerator es el, casi no se usa. Se utiliza más uh, fridge. Ahí se las puse en el chat. Fridge. Es más utilizado la palabra refrigerator. Casi no. That's fridge. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Y um, interesante por acá ver. Eh, tenemos eh, armchairs. Y tenemos sofa. La diferencia es el tamaño, ¿verdad? So, el sofa es el más grande. Y los individuales son armchairs. Teacher. ¿Ya? Yeah. Y, y también donde dice, por ejemplo, table eh, y coffee table, ¿es también por el tamaño o por el uso que se le da? Ajá, es ambas. So, table... Es una mesa grande, una mesa regular, como una mesa de comedor, ¿verdad? 
Y la coffee table es esa mesa chiquita que algunos juegos de sala traen, que es como para que esté en el centro. Es una sala, es una mesa pequeñita, bajita, que pues eh, usualmente se tiene por ahí cerca del, del, um, de los sofás del juego de sala para pues cuando uno se sienta ahí, toma su cafecito, lo puede poner ahí. No. Esa es la coffee table. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Ah, tenemos dresser. Eh, dresser a veces se confunde, ¿verdad? Porque es como eh, um, vestido, ¿verdad? So, the dresser tampoco es un vestidor. Eh, en este caso, que es un mueble, se refiere al gavetero. That's the dresser. Mm -hmm. Es como el guardarropa, digamos. Es la ropa que se dobla. Ajá, donde cabal se mete la ropa en gavetitas. So y la bookcase, entiendo que es la librera, ¿verdad? Bookcase. bookcase es una librera, sí. Y cupboard, eh, cupboard es una alacena. Alacena. Y tenemos la palabra rug. Esa es un, como decir, un tapete un, o, o una alfombra, pero... Eh, es una alfombra pequeña porque la alfombra que cubre todo el piso, esa es diferente esa se dice eh, carpet así, ahorita se las escribo en chat esa es carpet, es la alfombra pero la que cubre todo el piso ya es completo, es carpet si es una pequeña decorativa o tipo tapetito esa es la rug esa es la que se le ocupa con la, en la sala ¿verdad? que se pone uh -huh. A veces se pone en el centro de la sala, solo para poner el centro de la mesa, algo así. Exacto, o se pone el cabal en el centro de la sala o se pone eh, en el centro de, del juego de sala y se pone el coffee table ahí encima. Y eso era, eh, creo que lo más eh, de resaltar aquí con el vocabulario. Les voy a poner el, la grabación dos veces para que ustedes escuchen y repitan y así practiquen eh, pronunciación. Page 46, Exercise 5, Word Power, Furniture, Part A, Listen and Practice. Armchairs, Stove, Curtains, Pictures, Bed, Table, Coffee Table, Microwave Oven, Refrigerator, Lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, TV, cupboards, cupboards. Page 46, Exercise 5, Word Power, Furniture, Part A, Listen and Practice. Armchairs. Armchair. Stove. Stove. Curtains. Curtains. Pictures. Curtains. Pictures. Bed. Bed. Table. Table. Coffee table. Coffee table. Microwave <laughs> oven. Mac microwave Refrigerator. oven. Lamps. Lamps. Sofa. Sofa. Desk. Sofa. Desk. Bookcase. Bookcase. Dresser. Dresser. Okay. Chairs. Dresser. Mirror. Chair. Rug. Rug. Yeah. TV. Rug. Cupboards. TV. Cupboards. Ok. In the exercise, el ejercicio que se nos sugería es como... Eh, hacer un, un, un checklist de qué hay en cada eh, parte de la casa, right? So, acá tenemos las diferentes partes de la casa, kitchen, dining room, living room, and bedroom. Y podemos hacer el ejercicio en say, my kitchen has um, 
y empezar a decir qué es lo que tiene la cocina. My kitchen has a stove, right? A refrigerator. Microwave. Um, microwave. Uh, yes, a microwave. The cupboard. Yeah, cupboards. Cupboards. What else? Um, uh, y podemos agregar más como a eh, cafetera. A coffee maker. Ahí se las escribí en el chat. A coffee maker. Eh, una licuadora. A blender. Yeah, a blender. No le hagas caso, déjalo. And so on. So then you can move uh, to say the living room. Uh, the living room has a TV. It has a sofa, uh, two armchairs, a coffee table. And I think that's it, right? And then a, a mirror also. Y así pueden ir haciendo um, Uh, that is a processor, processor, a toaster, uh, yeah, very good. My kitchen has a stove, fridge, coffee maker, blender, table, and dishes. Okay, great. Now it can have a counter as well. El counter es como una similar a un um, desayunador, un barra desayunador, es una barra como para poner ahí. Eh, cuestiones o cocinar counter uh, dishwasher uh -huh. and so on y así pueden ir haciendo con los demás eh, cuartos de la casa para que eh, vayan practicando vocabulario uh, vamos a ir al siguiente ejercicio veamos hay que abrir no, no es este uh, ok So we got this here and also, well, we're going to move from uh, uh, algo más. Le vamos a agregar a este tema lo que es there is, there are, y también vamos a practicar esta conversación que nos aparece acá. Um, there aren't any chairs. Vamos a ver esto. So remember, el vocabulario que acabamos de ver está relacionado y lo vamos a poner en práctica también acá. Y vamos a agregar there is y there are. Eh, por si no han visto el video, bueno, y para los que ya lo vieron, eh, ¿qué entienden que es there is o there are o para qué se utiliza? Para indicar que hay algo, hay. pero en singular y en plural. Ay. Este es, estos son. Sí, es para indicar muy bien, gracias. Es para hablar sobre la existencia o no existencia de algo. Es para decir hay, no de dolor, sino de haber. O si no hay, ¿verdad? Igual, tiene diferentes usos o depende si vamos a mencionar algo singular o plural. Así vamos a utilizar there is o there are in, in, si es afirmativo y si no, pues there, there isn't o there aren't para negativo. Vamos a ver el video para ampliar la explicación y luego vamos a ir con la conversación y los ejercicios que logremos hacer para esta videoconferencia. Vamos a ver. Quiero... Ok. Uh. Okay. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. 
I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there then the verb to be is is um, on the example is contracted as you can see there's we will use the article a the complement is bed in the bedroom we're going to do something similar with the next example there's no sofa in the bedroom at the beginning of our sentence we have there the verb to be is is once again on the example is contracted then we will use the article a because we are talking about a singular object finally we have the complement sofa in the bedroom the last example there isn't a table in the kitchen at the beginning of our sentence we use there the verb to be is isn't because we're expressing something negative then we use the article a because we're talking about a singular object finally we have the complement table in the kitchen now let's look at the right hand side of this chart for these examples we're going to talk about plural objects so we need that formula there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements we can't say any for example finally we have the complement chairs in the kitchen our next example there are no chairs in the living room at the beginning of our sentence we use there after that the verb to be are Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Uh, finally, we have the complement, chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room we start our sentence with there next the verb to be aren't after that we're going to use 
any it's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements we can't say some for example finally we have the complement chairs in the living room now it's your turn to practice I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment after you finish this task please share your work in our discussion forums Okay, veamos. Um, vamos a ir con la conversación. So, because uh, tenemos el tema gramatical y ese sí no, no nos va a alcanzar el tiempo para verlo ahorita. Y no, no quiero ir corriendo. O probablemente sí. A ver, ¿qué es lo que escucharon del video? ¿Lo que entendieron? ¿O algo que no haya quedado muy claro? En lo personal, teacher, comprendí que el there is es para el singular objects y el there are es para el plural objects. Yeah, that's correct. Ajá. Uh -huh. Exacto. ¿Alguien más? Ah. Teacher, ¿Sí? no sé si entendí mal, pero eh, parece que decía que el, al, 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 al hacer la oración en negativa siempre tendría que decirse en Ani como decir ninguno. No sé si parece que así lo entendí. No sé si es correcto. Ajá. Sí, pueden eh, ocupar el any o no. Right. So es como ahí tienen el, el ejemplo. So I can say, puedo decir, there are no chairs in the living room. Puedo decir que no hay sillas en el, eh, en el, en la sala, ¿verdad? There are no chairs in the living room. Estoy indicando que no hay sillas, pero no puedo juntarlo. Dos, si digo there are no, entonces no uso any, porque entonces estarías como negando dos veces. So, puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas, pero no junto. No y any. So, puedo decir, así como ven acá el ejemplo, there are no, aquí abajito, there are no chairs in the living room. O puedo decir, there aren't any chairs in the living room. ¿Sí? Y aquí sería aren't, como are not any. Pero no puedo usar no y, y, y any así, esos dos juntos. ¿sí? Si, va, si va contractado, sí se puede usar any. ¿eh? Sí, pero there aren't. Es la contracción there del not. There aren't any chairs in the living room. Yeah. Okay. Este, yo tengo una pregunta. Sí. También, uh, no sé si se puede contactar. Yeah, there aren't any. ¿Y por qué no se puede decir there are any? Eh, quedaría incompleto gramaticalmente la estructura. Okay. Uh -huh. ¿Por se puede decir there are no any? Tampoco no se puede. No, porque no any es, es como se unirían como dos vocales y sonaría raro. There are no any. Ajá, uh -huh. that's why. Okay, ok. It's one or the other. So, puede ser there are no o there aren't any. Están las dos opciones, pero como les decía, no se pueden como intercambiar o mezclar. Y con respecto a some... ¿Qué recuerdan que escucharon en el video respecto a some? Que solo se usa para objetos plurales y cuando la oración es positiva. Mm, sí, por ahí vamos. Um, aunque eh, sí, some se va a usar solo en oraciones afirmativas. ¿eh? Y se puede usar en caso de uh, plural y singular. Eh, por ejemplo, si yo voy a mencionar eh, la leche, um, puedo decir que hay algo, hay un poco de leche en la refrigeradora. There is some 
Por decir que hay un poco de, there is some milk in the fridge. Right? Um, o puedo decir, hay algunos tomates, there are some tomatoes in the fridge. So, eh, some lo puedo usar en ambos casos, si lo que voy a mencionar es singular, en el, pero singular incontable, como por ejemplo, leche, eh, azúcar, yeah? there is some sugar. Esa, la palabra sugar es incontable. Entonces, puedo usar some con incontables. Los incontables, pues, son singulares. No tienen plural en inglés. Y lo puedo usar con plurales también, el some. Eh, some lo voy a utilizar en oraciones afirmativas y el any en negativas. Eso es básicamente a lo que se refería um, en el video. Y lo vamos a ampliar y vamos a seguir platicando de esto mañana. Ahorita pues vamos a ir a, a lo que es el, el, la conversación. Les voy a, a poner el audio dos veces para que repitan en casa. Vamos a silenciar los micrófonos y vamos a ir repitiendo. Después de cada interacción yo lo voy a pausar para darles chance que ustedes repitan. Primero solo escuchen y luego repiten. Vamos. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Page 47, Exercise 6, Conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, so. Esta conversación la tienen en el material que les compartí. Voy a hacer los breakout rooms. Eh, un poco más pequeño por cuestión de tiempo para que logren practicar por lo menos un par de veces antes de que terminemos la clase. Ok, here we go.
Okay, so I see that everybody's back again. Uh, I hope that you have had practice at least once or twice. Espero que hayan podido practicar al menos una o dos veces la conversación. Y si no, pues igual podemos empezar con esto el día de mañana y a practicar ya en sí hacer ejercicios con there is, there are y practicar un poco más con some y any también. Uh, so that would be it for today and see you tomorrow. I see you. See you tomorrow, okay, teacher. Bye. 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 Bye.